Hm? Äh. ఈ వీడియోలో ట్రాన్స్ టూ ఇన్ట్రాన్స్ ట్యూబ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి వెర్బ్ని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయబోతున్నాం వెర్బ్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఒకటి ట్రాన్స్ టూ వెర్బ్ సక్రమ క్రియ రెండవది ఇన్ట్రాన్స్ టివ్ వెర్బ్ అక్రమక క్రియ ఫస్ట్ది ట్రాన్స్ టూ వెర్బ్ దిస్ వెర్బ్ నీడ్స్ యాన్ ఆబ్జెక్ట్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ యాన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ట్రాన్స్ టివ్ వెర్బ్ అంటే ఏ వెర్బ్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేస్తుందో ఆ వెర్బ్ని ట్రాన్స్ టివ్ వెర్బ్ అంటారు తప్పనిసరిగా ట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్కి ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి లేకపోతే ఆ సెంటెన్స్కి మీనింగ్ అనేది ఉండదు ఇక ట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్ ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఒక వెర్బ్ని మనం వాట్ ఆర్ హూమ్లతో క్వశ్చన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది అలా వస్తేనే అది ట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ షీ బాట్ ఏ న్యూ శారీ ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ ఏమి రాయకపోతే షీ బాట్ అంటే షీ బాట్ వాట్ వాట్ షీ బై ఆమె ఏం కొన్నది వెర్బ్ని ఇలా వాటితో క్వశ్చన్ చేస్తే ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ రావాలి లేకపోతే ఆ సెంటెన్స్కి మీనింగ్ ఉండదు వాడి షీ బై అంటే ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది ఏ న్యూ శారీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏ న్యూ శారీ ఈ వాట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏం ట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్ హీ లైక్స్ హర్ ఈ సెంటెన్స్లో హీ లైక్స్ అంటే అర్థం లేదు హీ లైక్స్ వాట్ లేదా హీ లైక్స్ హూమ్ అతనికి ఏమి ఇష్టం లేదా అతనికి ఎవరు ఇష్టం అని చెప్తేనే ఆ సెంటెన్స్కి మీనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాట్ ఆర్ హూమ్ లతో క్వశ్చన్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఆబ్జెక్ట్ అయి ఉండాలి హర్ అనేది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఈ వెర్బ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేసింది కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్ ఐ లైక్ అని ఉంది ఇలా ఉంటే ఈ సెంటెన్స్కి మీనింగ్ లేదు ఐ లైక్ వాట్ లేదా వాట్ డూ ఐ లైక్ అంటే నాకు ఏమి ఇష్టమో చెప్పాలి కదా అంటే ఇక్కడ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్ ఐ లైక్ మ్యాంగోస్ ఈ విధంగా సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అప్పుడే ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది ద ఇన్వైటెడ్ హిమ్ ఈ సెంటెన్స్లో ఇన్వైటెడ్ని హూమ్తో క్వశ్చన్ చేస్తే హూ డిడ్ ద ఇన్వైట్ హూమ్ అంటే ఎవరిని ఇక్కడ ఇచ్చిన వెర్బ్ని వాట్ అని కానీ హూమ్ అని కానీ సిచ్యువేషన్ని బట్టి క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తే అది ట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్ సో హూమ్ ద ఇన్వైటెడ్ అంటే హిమ్ ఎవరిని ఇన్వైట్ చేశారు అతన్ని కాబట్టి He invited trans to verb. He stole my pen. Here, what did he steal? No. Simple, he stole what? That is what he did. He said, compulsory, he had no idea of any object. He had no idea of meaning. He stole an object. He had no idea of the trans to verb. If he had no idea of the object, he had no idea of the trans to verb. After the preposition, he had no idea of the proposition. Example, I am listening to your lesson. In this case, I subject. లెజింగ్ వెబ్ టూ ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది దీని వెంటనే ఆబ్జెక్ట్ లేదు సో దీన్ని ఇన్ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ అంటారు దే ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ది రోడ్ ఈ సెంటెన్స్లో దే సబ్జెక్ట్ రన్నింగ్ వెబ్ ఆన్ ప్రిపోజిషన్ దీన్ని ఇన్ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ అంటారు ఏ ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ ఈజ్ వన్ విచ్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్టివ్ వెబ్స్ వీ మస్ట్ నాట్ రైట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఆర్డర్డ్ త్రీ కప్స్ ఆఫ్ టీ ఆర్డర్డ్ ఆర్ అనుకోడు ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ కాబట్టి I gave an order for tea. We discussed the situation. Discussed తర్వాత about రాయ కూడదు We had a discussed about the situation. Discussed తర్వాత నౌన్ వస్తే అబౌట్ రాయచ్చు ఐ కుడ్ నాట్ అటెండ్ ది క్లాసెస్ ఎస్టర్డే ఒక పెళ్ళికి మీటింగ్కి క్లాస్కి హాజరు అవుతా అని వచ్చినప్పుడు అటెండ్ తర్వాత టూ రాదు అది ట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్ అటెండ్ అయిన తర్వాత టూ అనే అర్థం ఒకటి ఉంది సేవ చేయుట అప్పుడు ట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్ అవుతుంది బలహీనమైన తల్లిదండ్రులకు ముసలి వారికి సేవ చేస్తే అటెండెడ్ టు అటెండెడ్ ఆన్ కూడా ఉంది రాజులకి సేవ చేస్తే అటెండెడ్ ఆన్ ఎగ్జాంపుల్ షీ హ్యాడ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్ టు అటెండెడ్ టు వి మస్ట్ అటెండెడ్ టు ది అన్నెసరీ యానిమల్స్ ద డాక్టర్ మస్ట్ అటెండెడ్ టు ది పేషెంట్స్ ద కింగ్ హ్యాడ్ మెనీ సర్వెంట్స్ టు అటెండెడ్ ఆన్ హిమ్ ద సర్వెంట్ అటెండ్స్ ఆన్ హిజ్ మాస్టర్ ఇప్పుడు ఇంట్రాన్స్టివ్ వెబ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంట్రాన్స్టివ్ వెబ్ దీస్ వెబ్స్ డోంట్ నీడ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ దెమ్ ఎన్ ఇంట్రాన్స్టివ్ వెబ్ ఈజ్ వన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ వెబ్ ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేయదు ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేస్తుంది 
ఆబ్జెక్ట్ ఉంటేనే ఆ సెంటెన్స్కి పూర్తి మీనింగ్ వస్తుంది కానీ ఇన్ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్స్ అనేవి ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేయవు ఎగ్జాంపుల్ లాఫ్ క్రై సిట్ స్మైల్ రైజ్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇన్ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్స్ షీఈస్ లాఫింగ్ ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ షీ లాఫింగ్ అని అనలేం కదా హూమ్ షీఈస్ లాఫింగ్ అని కూడా అనలేం కదా ఇక్కడ వాటితో కానీ హూమ్తో కానీ క్వశ్చన్ చేయలేం కాబట్టి ఈ వెర్బ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు ఆమె నవ్వుతుంది అంతే కాబట్టి ఇది లాఫింగ్ అనేది ఇన్ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ దీనికి ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు ఈ వెర్బ్లో ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేయవు ఏ వెర్బ్ని అయితే మనం వాటర్ హూమ్ లెత్ క్వశ్చన్ చేస్తే దాని ఆన్సర్ ఏదైతే మనకు వస్తుందో అలాంటి క్వశ్చన్ చేయగలిగే వెర్బ్స్ మాత్రమే ట్రాన్సిటివ్ వెబ్స్ అలా క్వశ్చన్ చేయడానికి అవసరం లేని వెబ్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేయని వెబ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ వెబ్స్ ద సన్ రైస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ ఇక్కడ రైస్ అనేది ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ వెబ్ సూర్యుడు తూర్పును ఉదయిస్తున్నాడు అంతే కదా ఇక్కడ వాటర్ హూమ్ లత క్వశ్చన్ చేస్తే మీనింగ్లు రావు మీనింగ్ఫుల్గా ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అవసరం లేదు కాబట్టి ఇది ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ వెబ్ స్టేటివ్ వెబ్కి మూమెంట్ ఉండదు ఇక్కడ రైజ్ అనేది మూమెంట్తో ఉండే ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ వెబ్ హీ శాట్ ఆన్ ది చైర్ శాట్ అంటే కూర్చున్నాడు దేని మీద కూర్చున్నాడు చైర్ మీద కూర్చున్నాడు సో ఈ వెబ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేయలేదు ఆబ్జెక్ట్ లేకపోయినా మీనింగ్ వచ్చింది ఈ వెబ్ని వాటర్ హూమ్ లత క్వశ్చన్ చేయలేము మీనింగ్ఫుల్గా ఉండదు అలాంటి వెబ్ ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ వెబ్స్ వే డిడ్ హీ సిట్ అంటే ఆన్ ది చైర్ అని ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఆన్ ది చైర్ ఈజ్ యాడ్ వెబ్ కానీ యాడ్ వెర్బ్ ఈజ్ నాట్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇది ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ వెబ్ ద వెర్బ్ బిఫోర్ ప్రిపోజిషన్ కమ్స్ ఇట్ ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ వెబ్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ హీ శాట్ ఆన్ ది చైర్ హియర్ ఆన్ ఈజ్ ప్రిపోజిషన్ వెన్ ప్రిపోజిషన్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ వెర్బ్ ద టైమ్ వు కెన్ కాల్ ది ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ వెబ్ ద డాగ్ ర్యాన్ కుక్క పరిగెత్తింది అంతే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు దీనికి ఇక్కడ ర్యాన్ అనేది ఇన్ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ డిమాండ్ చేయదు సపోజ్ ఇక్కడ వాటర్ హూమ్ లతో క్వశ్చన్ చేసామనుకోండి వాటితోటి వాట్ డిడ్ ది డాగ్ రన్ అనగలమా అలాగే హూమ్ డిడ్ ది డాగ్ రన్ అని అనగలమా అనలేం అలా క్వశ్చన్ చేయలేము కాబట్టి వాటర్ హూమ్ లతో వీటిని క్వశ్చన్ చేయలేము మీనింగ్ఫుల్గా ఉండదు అలా క్వశ్చన్ చేయలేనటువంటి వెబ్స్ అన్నీ కూడా ఇన్స్ట్రాన్సిటివ్ వెబ్స్ అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి వాటిని క్వశ్చన్ చేస్తే సబ్జెక్ట్ ఆన్సర్గా వస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జాంపుల్ లైన్ ఈజ్ ఏ డేంజరస్ యానిమల్ ఇక్కడ వెర్బ్ని వాటితో క్వశ్చన్ చేస్తే వాట్ ఈజ్ ఏ డేంజరస్ యానిమల్ అంటే ఆన్సర్ లైన్ వస్తుంది ఇక్కడ వెర్బ్ని క్వశ్చన్ చేస్తే సబ్జెక్టే ఆన్సర్గా వచ్చింది ఆబ్జెక్ట్ రాలేదు వెర్బ్ని వాటితో క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తే ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అని చెప్పాం కానీ ఇక్కడ వెర్బ్ని వాటితో క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ లైన్ అని వచ్చింది అంటే మనం ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది ఇన్ స్టేటివ్ వెబ్ మన యాక్షన్ వెబ్కి మాత్రం ట్రాన్సిటివ్ ఆర్ ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ గురించి చెప్పుకోవాలి ఈ ఈజ్ అనేది ఇక్కడ స్టేటివ్ వెబ్ లేదా లింకింగ్ వెబ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అందుకే వాట్ ఈజ్ ఏ డేంజరస్ అనగానే సబ్జెక్ట్ ఆన్సర్గా వస్తుంది టీచింగ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ప్రొఫెషన్ వాట్ ఈజ్ గుడ్ ప్రొఫెషన్ టీచింగ్ అని వస్తుంది అంటే మళ్ళీ తిరిగి సబ్జెక్టే ఆన్సర్గా వచ్చింది కాబట్టి ట్రాన్సిటివ్ ఆ ఇన్స్ట్రాన్సివ్ అని కాదు ఇక్కడ స్టేటివ్ వెబ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది సబ్జెక్ట్ని రిఫర్ చేస్తుంది హీ ఏట్ అండ్ యాపిల్ ఇక్కడ వాట్ డిడ్ హీ ఏట్ లేదా సింపుల్గా వాట్ హీ ఏట్ ఏం తిన్నాడు అండ్ యాపిల్ అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఏట్ అనేది ట్రాన్సిటివ్ వెబ్ క్వశ్చన్ చేస్తే తిరిగి సబ్జెక్ట్ వస్తే అది స్టేటివ్ వెబ్ లేదా లింకింగ్ వెబ్ అవుతుంది ట్రాన్సిటివ్ ఇన్ట్రాన్సిటివ్కి సంబంధం లేదు వెబ్ని క్వశ్చన్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ రావాలి లేదా క్వశ్చన్ చేయడానికి అవకాశం లేకుండా ఉంటే అంటే వాటర్ హూమ్ లతో క్వశ్చన్ చేస్తే మీనింగ్ఫుల్గా లేకపోతే ఇన్ట్రాన్సిటివ్ వెబ్ అలా కాకుండా క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ తిరిగి సబ్జెక్ట్ వస్తే అది స్టేటివ్ వెబ్ అవుతుంది అది ఇక్కడ కండిషన్ని తెలియజేస్తుంది ఏ లైట్ వాజ్ షైనింగ్ వెర్బ్ వజ్ ఈ వెర్బ్ వజ్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం వాట్ వాజ్ షైనింగ్ అంటే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఏ లైట్ అంటే సబ్జెక్టే వస్తుంది ఆన్సర్ సో ఇది ట్రాన్సిటివ్ కాదు ఇన్ట్రాన్సిటివ్ కాదు ఇది స్టేటివ్ వెర్బ్ ట్రాన్సిటివ్ ఇన్ట్రాన్సిటివ్ అనేవి తప్పనిసరిగా మనం యాక్షన్ రిబ్స్కి మాత్రమే మనం ట్యాలీ చేస్తున్నాం యాక్షన్ రిబ్స్కి మాత్రమే మనం
ఇవి రెండు రకాలుగా పనిచేస్తాయి ట్రాన్స్టివ్ గాను ఇంట్రాన్స్టివ్ గాను అంటే ఇవి కొన్ని సందర్భాల్లో ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేస్తాయి కొన్ని సందర్భాల్లో ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేయవు ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ వెబ్ ఏంటి ఇక్కడ ఓపెన్ వాట్ ఓపెన్ అని క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ యువర్ మౌత్ అని ఆన్సర్ వస్తుంది ఇది ఆబ్జెక్ట్ డిమాండ్ చేసింది కాబట్టి ఈ ఓపెన్ అనేది ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ ది షాప్ ఓపెన్ అట్ నైన్ ఏఎం ఈ సెంటెన్స్లో ఓపెన్డ్ అనేది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డిమాండ్ చేయలేదు సపోజ్ ఓపెన్డ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం వాట్ ఓపెన్డ్ అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏమైనా వస్తుందా రాలేదు అలాగే హూమ్ ఓపెన్డ్ అని క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుందా రాలేదు ఇక్కడ వాట్ ఆర్ హూమ్ లతో క్వశ్చన్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఆన్సర్ రావట్లేదు కాబట్టి ఇది ఇంట్రాన్స్ టు వెబ్ హీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ది క్రికెట్ వాట్ ఈజ్ హీ ప్లేయింగ్ ఆన్సర్ ద క్రికెట్ అని ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ప్లేయింగ్ అనేది ఇక్కడ ట్రాన్స్ టు వెబ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ది గ్రౌండ్ ఇక్కడ ప్లేయింగ్ అనేది వెబ్ ఉంది కదా దీన్ని క్వశ్చన్ చేద్దాం వాట్ ఆర్ ది ప్లేయింగ్ అంటే ఇక్కడ క్రికెట్ రావాలి కానీ ఇక్కడ ఏముంది ఇన్ ది గ్రౌండ్ అని ఉంది ఆబ్జెక్ట్ రాలేదు అలాగే హూమ్ ఆర్ ది ప్లేయింగ్ అని క్వశ్చన్ చేయగలమా చేయలేము అంటే ఇక్కడ ప్లేయింగ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ డిమాండ్ చేయలేదు ఇది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇంట్రాన్స్టివ్ వెబ్ అంటే ప్లే అనేది ఇక్కడ ట్రాన్స్టివ్గా పనిచేసింది అలాగే ఇంట్రాన్స్టివ్గా కూడా పనిచేసింది ఈ రోడ్ ఏ లెటర్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే రోడ్ని క్వశ్చన్ చేద్దాం వాట్ డిడ్ హీ రైట్ లేదా సింపుల్గా వాట్ హీ రోడ్ అంటే ఆన్సర్ ఏ లెటర్ వాటితో క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ హీ రోడ్ అబౌట్ మీ ఇక్కడ రోడ్ని మనం క్వశ్చన్ చేస్తే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్సర్ రాలేదు కాబట్టి ఇది ఇంట్రాన్స్టివ్ వెబ్ అంటే ఇదే రైట్ అనే వెబ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్టివ్ వెబ్గా పనిచేసింది ఇంట్రాన్స్టివ్గాను పనిచేసింది హీ స్పీక్స్ ది ట్రూత్ వాట్ డస్ హీ స్పీక్ లేదా వాట్ హీ స్పీక్ అంటే ఆన్సర్ ద ట్రూత్ అనే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ అవుతుంది హీ స్పీక్స్ స్లోలీ వాట్ డస్ హీ స్పీక్ అంటే ఆన్సర్ ఏమైనా ఉందా లేదు హూ మీ స్పీక్ ఆన్సర్ ఏమైనా ఉందా లేదు ఈ రెండింటికి ఆన్సర్ రాలేదు కాబట్టి ఇది ఇంట్రాన్స్టివ్ వెబ్ అంటే ఇక్కడ స్పీక్ అనేది ట్రాన్స్టివ్గా పనిచేసింది ఇంట్రాన్స్టివ్ వెబ్గాను పనిచేసింది హీ ఫ్లూ ఏ కైట్ వై డిడ్ హీ ఫ్లై అంటే ఏ కైట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది ఆన్సర్ ఇది ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ ద బర్డ్ ఫ్లైస్ ఇక్కడ ఫ్లైస్ని క్వశ్చన్ చేద్దాం వాట్ డస్ ది బర్డ్ ఫ్లై అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉందా లేదు హూమ్తో కూడా క్వశ్చన్ చేయలేము ఆబ్జెక్ట్ డిమాండ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది ఇంట్రాన్స్టివ్ వెబ్ హీ మూడ్ వెరీ స్లోలీ వాట్ డి షీ మూవ్ అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చిందా వెరీ స్లో అనేది ఆన్సర్ కాదు దేని మూవ్ చేశాడు అంటే ఆన్సర్ రావాలి కానీ ఇక్కడ రాలేదు కాబట్టి ఇది ఇంట్రాన్స్టివ్ వెబ్ హీ మూవ్డ్ హిజ్ ఐస్ ఎట్ ఆల్ ఇక్కడ వాట్ డిడ్ హీ మూవ్ అని క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ హిజ్ ఐస్ అతను ఏ మూవ్ చేశాడు అతని కళ్ళని వాట్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చింది ఇక్కడ కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ ఈ విధంగా ఏ వెబ్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేస్తుందో ఆ వెబ్ని ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ అని ఏ వెబ్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేయదో ఆ వెబ్ని ఇంట్రాన్స్టివ్ వెబ్ అని అంటాం ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవటం కోసం షీ రిమెంబర్డ్ మీ ఈ సెంటెన్స్లో ఉన్న రిమెంబర్డ్ అనేది ట్రాన్స్టివా ఇంట్రాన్స్టివ్ అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వెబ్ని వాటర్ హోమ్లతో క్వశ్చన్ చేయాలి మీకు వాట్ డి షీ రిమెంబర్ అని ఇలా క్వశ్చన్ చేయడం ఇబ్బందిగా ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న వెబ్ని డైరెక్ట్గా షీ రిమెంబర్ వాట్ అని క్వశ్చన్ చేయండి లేదా షీ రిమెంబర్ హూమ్ ఎవరిని గుర్తు తెచ్చుకుంది ఆన్సర్ ఉంది కదా మీ అని అంటే వాట్ ఆర్ హోమ్లతో క్వశ్చన్ చేస్తే దేనికో ఒక దానికి ఆన్సర్ వస్తే అది ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ దే ఆర్ ఈటింగ్ నో ఇక్కడ ఈటింగ్ అనేది ట్రాన్స్టివా ఇంట్రాన్స్టివా అని తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఈట్ని క్వశ్చన్ చేద్దాం వాట్ ఆర్ ది ఈటింగ్ అని క్వశ్చన్ చేస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి లేకపోతే అది ఇంట్రాన్స్టివ్ వెబ్ ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా ఆన్సర్ లేదు వారు ఇప్పుడు తింటున్నారు అంతే దీనికి ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు సో ఇక్కడ ఈ ఈట్ అనేది ఇంట్రాన్స్టివ్ వెబ్గా పనిచేసింది దే ఆర్ ఈటింగ్ ది ఫుడ్ దే ఆర్ ఈటింగ్ వాట్ ఏం తింటున్నారు ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంది ద ఫుడ్ అని ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది అంటే దీన్ని వాట్ అని క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఈట్ అనేది ట్రాన్స్టివ్ వెబ్ ఈ అప్లైడ్ ఫర్ టెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ అప్లైడ్
ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేద్దాం దే ఆర్ గోయింగ్ వాట్ ఆర్ దే ఆర్ గోయింగ్ హోమ్ అని క్వశ్చన్ చేస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ రాలేదు కాబట్టి ఇది ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ గో అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అవుతుంది ఎందుకంటే గో తర్వాత వాట్ ఆర్ హోమ్లతో క్వశ్చన్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్లో ఆన్సర్గా రావు వాట్ ఆర్ ది గోయింగ్ ఏమిటి గోయింగ్ అంటే అర్థం లేదు కాబట్టి ఇది ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ హీఈస్ వాకింగ్ వాట్ ఈజ్ హీ వాకింగ్ వాకింగ్ నేమ్ క్వశ్చన్ చేయగలమా లేదు దానికి అర్థం లేదు అతను నడుస్తున్నాడు అంతే దానికి ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ రవి క్లైమ్డ్ ది వాల్ ఈ క్లైమ్డ్ అనేది ట్రాన్స్టివా ఇంట్రాన్స్టివా అంటే వాట్తో క్వశ్చన్ చేద్దాం రవి క్లైమ్డ్ వాట్ వాట్ డి రవి క్లైమ్డ్ రవి ఏమి ఎక్కాడు ఆన్సర్ ఉంది ఇక్కడ ద వాల్ అని కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్ హీ గేవ్ హిమ్ ఎ పెన్ ఈ గేవ్ వాట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేసింది ఆన్సర్ ఉంది ఏ పెన్ అని హీ గేవ్ టు హూమ్ ఎవరికి ఇచ్చాడు హిమ్ ఇక్కడ రెండు ఆబ్జెక్టులు ఉన్నాయి సో ఇది ట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్ ఈ విధంగా ఒక వెర్బ్ని వాట్ ఆర్ హోమ్లతో క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే అది ట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్ అలా వాట్ ఆర్ హోమ్లతో క్వశ్చన్ చేయలేకపోయినా అలా క్వశ్చన్ చేస్తే మీనింగ్ఫుల్గా లేకపోయినా ఆన్సర్ ఆబ్జెక్ట్ని డిమాండ్ చేయకపోయినా అది ఇంట్రాన్స్టివ్ వెర్బ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టేటివ్ వెర్బ్ అండ్ యాక్షన్ వెబ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం